സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് മഴ ചക്രവാത ചുഴി ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചേക്കും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ശക്തമായ മഴ പെയ്തു തിരുവനന്തപുരം വർക്കലയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ പെയ്തത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇന്ന് ജില്ലകളിൽ മഴ അലേർട്ടുകളില്ല കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുതലായതിനാൽ മലയോര മേഖലയിലും തീരപ്രദേശത്തും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിയന്ത്രണമില്ല ആദിത്യ എൽവൺ പേടകം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു ട്രാൻസ് ലഗ്രാൻജിയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻസെഷൻ ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഇസ്രോ അറിയിച്ചു അർദ്ധരാത്രി രണ്ടു മണിയോടെയാണ് നിർണായക ഘട്ടം ഇസ്രോ മറികടന്നത് രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമായ വി സാറ്റ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരുങ്ങുന്നു തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലെ എൽ ബി എസ് വനിതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഉപഗ്രഹം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൽ ബി എസ് വനിതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അധ്യാപിക ഡോക്ടർ ലിസി എബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജിലെ സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ സഹകരണത്തോടെ വിമൻ എഞ്ചിനീയർ സാറ്റലൈറ്റ് അഥവാ വി സാറ്റ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് വികരണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഫുള്ളി ഓപ്പറേഷനലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്നുള്ള യു വി റേഡിയേഷനുകളും പിന്നെ നമ്മൾ സ്പേസിലെ യു വി റേഡിയേഷൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു പേലോട് വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് അരിക്കൊമ്പൻ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഇന്നലെ തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലെ മാഞ്ചോൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ അരിക്കൊമ്പൻ എത്തിയെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു തോട്ടം തൊഴിലാളികളാണ് ആനയെ കണ്ടത് നേരത്തെ അരിക്കൊമ്പൻ തുറന്നുവിട്ട കളക്കാട് മുണ്ടൻതുറയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് മാഞ്ചോൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇവിടുത്തെ സംരക്ഷിത വനമേഖലയിലാണ് അരിക്കൊമ്പൻ എത്തിയത് നിപ്പ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നു എന്നതിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ല കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒൻപത് പഞ്ചായത്തുകളിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ഇളവുകൾ പ്രദേശത്ത് എല്ലാ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിപ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് രാത്രി എട്ട് മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കാം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ ബാങ്കുകൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകി എന്നാൽ മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള കൂടുതൽ പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് ലഭിക്കും ഇന്നു മുതൽ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ സെഷന് ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ പ്രത്യേക പരിപാടി നടക്കും പ്രധാനമന്ത്രി സ്പീക്കർ രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നിവർ സംസാരിക്കും ശേഷം സഭാ നടപടികൾ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറും പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന് ക്ഷണം മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനം പാർലമെന്റ് നടപടികൾ പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എം പിമാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ പകർപ്പ് പാർലമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ സ്മാരക നാണയം സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ പ്രത്യേക ബാഗിലാക്കി എം പിമാർക്ക് നൽകും ലോക്സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിനും രാജ്യസഭ രണ്ട് പതിനഞ്ചിനും ചേരും വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി ലോക്സഭയിലും നിയമസഭയിലും വനിതകൾക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം നൽകുന്ന ബില്ല് നാളെ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മാർച്ചിലാണ് വനിതാ സംവരണ ബില്ല് രാജ്യസഭ പാസാക്കിയത് ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകിയതിനെ കോൺഗ്രസ് സ്വാഗതം ചെയ്തു വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തിന്റെ പേരിടൽ നാളെ അദാനി പോർട്ട്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന തുറമുഖത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും ആദ്യഘട്ട തുറമുഖ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആദ്യ കപ്പൽ ഒക്ടോബർ നാലിന് നങ്കൂരമിടും കേരളത്തിലെ എൻ സി പി തനിക്കൊപ്പം എന്ന പി സി ചാക്കോ ശരത് പവാറിനൊപ്പമോ അജിത് പവാറിനൊപ്പമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് പി സി ചാക്കോയുടെ മറുപടി എൻ സി പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്ന് എൻ സി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ ചാക്കോ വ്യക്തമാക്കിയില്ല മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം വീതം വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നും പി സി ചാക്കോ ഞാൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാർട്ടി ഞാൻ ഇന്ന് നാലാമത്തെ ജില്ലയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പി സി ചാക്കോയുടെ കൂടെ അല്ല സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കൂടെ ആശുപത്രി സംരക്ഷണ ഭേദഗതി നിയമമായി നിയമസഭ പാസാക്കി
സംഘടനാ കാര്യത്തിൽ കർക്കശക്കാരനായിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതിന് ഉത്തമമാകുകയായിരുന്നു പി പി മുകുന്ദനെന്നും പിണറായി വിജയൻ റോഡിലെ കുഴിയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനം തെന്നിവീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടി മരിച്ചു കണ്ണൂർ നോർത്ത് മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് ചന്ദ്ര ബാലികയുടെ മകൾ ശിവാനി ബാലികയാണ് മരിച്ചത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന ശിവാനിയുടെ സുഹൃത്ത് ആദിത്യ കുറിപ്പ് പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലാണ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സംസ്ഥാന പാതയിൽ പുലിക്കുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് റാന്നി പെരുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ പേരിൽ അനധികൃത പിരിവെന്ന ആക്ഷേപം രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വീതം പിരിവ് നടത്തുന്നതായി മഹിളാ മോർച്ച നേതൃത്വമാണ് പരാതി ഉന്നയിച്ചത് പിരിവിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉപരോധവും നടത്തി വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട കലാകാരൻ ഫാസിൽ ബഷീറിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വിലയുള്ള സ്റ്റേജ് ഷോ ഉപകരണം അടക്കമുള്ള ബാഗേജ് ആണ് തിരികെ കിട്ടിയത് ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവ ലഭിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ബാഗേജ് ദുബൈയിലെ ക്ലിയറൻസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരാതെ കാർഗോ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോയതാണ് കാരണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ട് പട്ടികയിൽ ഇപ്പോൾ പേര് ചേർക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് പേര് ചേർക്കാൻ ശനിയാഴ്ച വരെ അവസരമുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് സി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെ നിയമിക്കുന്നു പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന യോഗ്യതാ വയസ്സ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ അടക്കം ചെയ്ത് പകർപ്പുകൾ അടക്കം ചെയ്ത അപേക്ഷ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് മുമ്പായി പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ അദാലത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പത്തനംതിട്ടയിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ കലക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ തുടങ്ങുന്ന അദാലത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും മധ്യേ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം ഫൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി രോഗബാധിതരുടെ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന പദയാത്ര കൊച്ചിയിൽ നടത്തി കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കാൽനടിയായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് ബോധവൽക്കരണം മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ അരുൺ സദാശിവനാണ് ജാഥ നയിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് യാത്ര സമാപിക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ സാമൂഹ്യ വിവേചനം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന ഗവർണറുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് സനാതന ധർമ്മത്തെ എതിർക്കുന്നതെന്നും ജാതി വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ജന്മം കൊണ്ട് എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നും ജാതി വിവേചനം തെറ്റാണെന്നും എതിർക്കുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പ്രതികരിച്ചു ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയിൽ നദീതീരത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ പ്രദേശവാസികളും സൈന്യവും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി നർമ്മദ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഗുജറാത്തിൽ മഴയെ തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം പേരെയാണ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി ഗണേശ ചതുർത്ഥി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചെന്നൈയിലെ കീഴ്കത്തലയിൽ ഗണേശ വിഗ്രഹത്തിനരികിൽ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ മാതൃകയൊരുക്കി കലാകാരൻ ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ അഭിമാന ദൌത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായാണ് മാതൃക തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഡിസൈനർ ഷൺമുഖം പറയുന്നു നിരവധി ആളുകളാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ മാതൃക കാണാൻ സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി കർണാടകയിലെ ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബേലൂർ ഹലേബിഡ് സോമനാഥപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് നേട്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു ശ്രീനഗറിൽ സി ആർ പി എഫിന്റെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനത്തിന് നേരെ ഭീകരൻ വെടിയുതിർത്തു ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഭീകരൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഭീകരനായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല മധ്യപ്രദേശിലെ ഗൺപോയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ശങ്കരാചാര്യരുടെ നൂറ്റിയെട്ട് അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നർമ്മദ നദീതിയുടെ തീരത്തുള്ള പ്രതിമയുടെ നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും വിനായക ചതുർത്ഥി ആഘോഷ സമയത്ത് റോഡുകളിലെ തിരക്കും ഗതാഗത കുരുക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി മുംബൈ പോലീസ് മുംബൈയിലുടനീളം പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പോലീസുകാരെ
തുർക്കി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റാണ് വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചത് തുർക്കിയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേർ ടെസ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അടുത്ത ഫാക്ടറി തുടങ്ങുമ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തുർക്കി ഉൾപ്പെടുന്നതായി മസ്ക് പ്രതികരിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യം ആവേശകരമെന്ന യു എയുടെ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സുൽത്താൻ അൽ നയാദി ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ ഒട്ടേറെ പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അബുദബിയിൽ പറഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ഒയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ദുബായ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സ്പേസ് സെന്റർ മേധാവി എൻജി സലീം അൽ മറി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ കാനഡ ബന്ധം വഷളാകുന്നു സിഖ് വിഘടനവാദി നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് കാനഡ കൊലപാതക ബന്ധം ആരോപിച്ച് ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാനഡ പുറത്താക്കി ഒരു കനേഡിയൻ പൌരന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഒരു വിദേശ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ പറഞ്ഞു ജൂൺ പതിനെട്ടിലാണ് സറയിലെ സിഖ് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തുവെച്ച് ഹർദീപ് സിംഗ് നിജാദ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ചൈന യു എസ് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൺ ചൈനീസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാൻഷിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച ഈ വർഷം അവസാനം ജോ ബൈഡനും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിജിൻ പിങ്ങുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ചർച്ച സഹായകരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ സുഡാനിൽ സൈന്യവും പാരാമിലിറ്ററി റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തുടരുന്നു ഖർത്തൂമിനെ നൈൽ പെട്രോളിയം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം തകർത്തു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ നിർമ്മാണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ലിബിയയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രോഷാകുലരായ പ്രതിഷേധക്കാർ മേയറുടെ വീടിനെത്തിയിട്ടു ഡാമുകളുടെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് അടിയന്തര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ബൾഗേരിയയിലെ കരിങ്കടലിന് തീരത്തുള്ള ടുലേനോവയിൽ ഇറങ്ങിയ ഡ്രോണിലെ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾക്ക് സൈന്യം നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു നേരത്തെ സൈനിക വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഡ്രോൺ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതോടെയാണ് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം നടത്തിയത് ഡ്രോൺ എങ്ങനെ തീരത്തെത്തി എന്ന് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഭൂകമ്പത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച തുർക്കിയിലെ ഒൻപത് കെട്ടിടങ്ങൾ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്തു മലാറ്റിയയിലെ ഒൻപത് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളാണ് കേടുപാടുകളെ തുടർന്ന് സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്തത് ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ പുതിയ സീസണിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന പ്രഖ്യാപിച്ചു വി ഐ പി ടിക്കറ്റിന്റെ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങും ഈ മാസം മുപ്പതിനാണ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന തുടങ്ങുക ഡയമണ്ട് പ്ലാറ്റിനും ഗോൾഡ് സിൽവർ എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് വി ഐ പി ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക പ്രവേശന ടിക്കറ്റിനൊപ്പം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാസ് കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പ്രീ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മലയക്കോട്ടെ വാലിബിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ മോഹൻലാൽ ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരി കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം അടുത്ത വർഷം ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ ഓരോ വിവരങ്ങൾക്കും വൻ വരവേൽപ്പാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത് വിജയ ചിത്രം ലിയോയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തെ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിജയയുടെ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റിയും ചർച്ചകൾ സജീവമാണ് കടകൻ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി ലോകേഷ് കനകരാജും ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരിയും ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കി യുവഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്ന ഒരു ഇടിപ്പടം തന്നെയായിരിക്കും കടകൻ എന്നാണ് സൂചന കടത്തനാടൻ സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ഖലീൽ ഹമീദ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം നവാഗതനായ സജിൽ മാമ്പാടാണ് കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യ